哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜，一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。最近呢，有很多客人和朋友对我问过我一些类似的问题哈。那这些问题呢，都是关于在美国房地产税到底是怎么计算的？比如说，是我买的房子越贵，地税就越贵吗？那如果我买了样板房，带家具、带装修，或者是我的房子有超级无敌美景，买房时加了不少这个景色的价钱，以及相应的升级价钱。是不是我的地税会更加的贵呢？那么今天呢，就在此跟大家分享一下，希望能回答小伙伴们心中的疑问。首先呢，我们要知道哈，那么在美国地税呢，不是要交给美国的联邦政府的，这个呢，跟每年报的个人所得税还有公司税是有点不太一样的。地税呢，是交给这栋不动产所在的地方政府，也就是 local 和 state 的政府。那它呢，也是每个州政府、市政府最大的一个收入来源。那么我们所交的这些地税呢，大部分是被用在了州市政府的一些设施建设上，比如说学校啊、通勤交通啊、公园设施啊、紧急设施啊，还有图书馆等等。那么地产税的计算方式呢，就是最最简单的数学公式，用房产价值乘以该区的地税税率，如果该区有城建税，再加上城建税即可。那么房产价值究竟是多少呢？是我花了多少钱买下的房产，地税就按多少钱来计算吗？一般来说呢，郡县的地产评估人员，英文叫做 assessor， 会用以下方式的一种或者是几种的结合来估算这个房产价值。首先，第一种呢叫 sales evaluation， 房产销售评估；第二种呢叫 cost method， 这个类似于保险理赔中房屋的重建费用；第三呢叫 income method， 也就是房产可以带来的收入评估。首先呢，让我们说一下销售评估。那么评估人员呢，会找出市场上类似的房源进行比对。那么类似的房屋呢，包括同地域，像在同个小区、同个街道的房产，同等 feature 的房屋，比如说同样升级了泳池啊，同样有阁楼的房屋等等。那么他呢，还会看房屋是否有做一些升级改动，比如说加出一个洗手间呢、啊，或者是把一个一九六几年的房子彻底的翻新，从而增加了房屋的价值。那评估呢，与在这些比对的基础上，再综合市场当时的情况，来达到一个评估价值。下一个方式呢，就是重建费用方式。这个解释起来呢，就非常简单了，就是计算需要花费多少钱去重新建好这栋房屋。重建费用呢，包括重建材料，还有人工费等。如果啊，房屋很老旧，当然还要减去 depreciation， 也就是折旧耗损费等等。最后一个方式呢，就是收入评估。那么评估人员呢，会去假设，若这栋房屋出租会带来多少的收入。当然了，同时也会考虑到维护房屋的费用，包括税务、保险、管理等费用。说完了这些评估方式呢，让我们再来讨论一下影响房产地税评估的一些关键要点。那么包括房产的大小、尺寸、建筑类型、房产年龄、房屋特征、房屋地理位置、附近的建筑便利设施以及该地区房市的销售情况等等。那么评估人员呢，一般每一到五年会对一栋房产进行重新的评估，是以跟进这个房产最精准的市值来征收地税。在加州呢，第十三法案提出，房屋地产评估若是以购买价格为基础参考，除非房屋的所有权发生变化，或者是房屋有任何新建，否则呢，评估的价值每年递增不超过百分之二。说到新建呢、啊，我们就要聊一下装修。那么装修到底会不会影响我们的房产税呢？这个呀，要看是什么种类的装修了。这个装修呢，有没有在本质上增加我们的房屋价值？让我们打个比方吧，我把一条坏掉的屋顶重新的修缮，或者是把放水慢的水龙头更换掉。虽然我花了钱做了装修，可是呢，并没有在本质上给房屋带来更多的价值。这种呢，对于房产税的评估是不会有太大影响的。但假设我跟城市申请雇佣了一个 contractor， 加建了一个洗手间或者是一个房间出来，这种呢明显给房子带来了价值，那么这种就会对于你的房产评估有所影响了。加州政府呢有明确的说明这个呃归类哈、啊，任何新建的装修 new construction 会增加一栋房屋的价值。在此呢，我分享一下我的理解，给小伙伴们参考。首先，第一点呢，他们说任何新增加的土地或者是改善，包括 f e a t u r e s f e a t u r e 呢是指跟房子连在一块儿的东西，比如说安装了新的橱柜和壁炉。这里注意哈，大部分家具并不是跟房子连在一块儿的，比如说桌椅、床铺、钢琴、壁画等等，这些呢是不会被计算在评估之内的。第二点呢，他们说任何物理更改。改成一种类似于全新的状态，从而延长了房屋的经济寿命。
比如说把一九六零年的房子翻新成一个二零二零年的房子，明显的增加了房屋的经济寿命，所以呢，这个会被考虑在重新评估之内。第三呢，就是任何土地的重大修复或者是改进，以至于它的使用方式发生了实质性的改变。比如说刚刚我们说说的加洗手间呐、啊、房间呐、啊，或者是车库做 ADU 啊、修建后屋等等，这种呢都会被评估人员考虑进去的。第四点呢，就是任何的物理翻新，把 features 变成全新的，比如说老旧的中央空调修缮、更换翻新，这个类似于刚刚我们说的第二点，因为它增加了房屋 feature 的经济寿命。从而呢，也会被考虑在重新评估之内。那么，郡县政府是如何知道你的房子做了这些改建的呢？哪些会需要他们重新对房价进行评估呢？当然是通过审核 permit 最简单的方式了。当你请一个 contractor， 也就是承建商去装修房子的时候，承建商呢都会去政府申请 permit， 那么政府呢就会审核这些 permit， 看看是否有重新评估房产的必要。在此呢，也奉劝小伙伴们，在你决定装修之前呢，最好记录一下你所做的更改，用照片照下来是最直观的，这样呢也方便以后跟政府去进行沟通。如果你对你的房产价值评估结果不满意，你也可以跟你所在的郡县的 county clerk 沟通申请 appeal process， 也就是上诉的程序。这个呢，我之前的一期地税，呃，一期地税相关的视频呢有提过一嘴哈。那好了，现在呢，我们有了房产的价值，搬回我们的地税公式，房产价值乘以地税税率。那么地税税率是多少？这个怎么决定呢？每个州郡、每个市，甚至是每个市内的学区地界所属地，都可以去对该地界内的不动产去征税。那每个地域的地税是分别计算出来的，最后呢，再将这些地税加在一块儿，从而获得一个完整的地税税率。举个例子来说，假如说一个州郡全部的房产评估值是一个亿的美金，那么郡县决定该郡需要一百万美金左右的税收来开展一些必要的业务。这时呢，这个郡县部分的地税即为一百万美金除以一亿美元，那么这个呢也就获得了百分之一的税率，在加州是比较常见的。接下来呢，假设该郡的一个城市以及该城市内部的一个学区地界分别用此方法算出了零点四和零点三的地税，那该地区最后的总地税税率呢就是一加零点四加零点三，最后就是百分之一点七的地税税率。现在呢，我们可以看到计算模式。从大的郡县再到小的城市，再到城市内部的一个学区管理分界，地税呢就是这样一步一步计算出来的。那我们呢也从计算方式中看到，地税和联邦是一点关系都没有的。说到这里，也就更好的解释为什么有的新的城市，甚至是城市中某些特定的区域，会有更高的地税税率了。举例说明，南加州城县地区很多城市呢，以及内部的地税税率是一到一点一，比如说 Ubalinda， 而有些新开发的地区，地税居然去到了一点九，甚至是二点零，比如说尔湾的大公园。那么大公园的地税到底为什么这么贵呢？因为大公园呢有征收 CID， 也就是 Community Facility District 社区设施区地税。那么目前呢，以大公园来举例，该区的 CFD 目前由十个改建区域组成，也是大公园的一个特殊征收税区。比如说修建新的学校、公园、各种社区设施等等。那一个地区的设施环境的改变以及优进呢，是 benefit 有优势到该区的住户的。当然了，这些改进呢，也是由该区的住户来买单的。而这些 CFD 特别征税都可以在对应的政府网站进行查询，小伙伴呢可以多做做调研哦。好了，那么以上呢就是今天我要分享的信息。如果你喜欢这个视频，请动动手指头帮我点个赞或者是留言吧。我是米娜，如果你还没有订阅我的频道，就请订阅一下，并打开小铃铛接收消息通知哦。如果你对美国加州房产感兴趣，或者是有问题想咨询我的话，可以通过屏幕上的联系方式联系我哦。那感谢你收看我的视频，让我们下期视频再见吧，拜拜。